ஃப்ரெண்ட் ஸோ சாயில்னால் என்னென்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சாயில்னால் வந்துட்டு ஸ்கின் ஆஃப் த எர்த் ஸோ இதில் நிறைய கனிம பொருட்கள் அதாவது மினரல்ஸ் கேஸ் லிக்யூட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதில் இருக்குது ஸோ அந்த சாயில் வந்துட்டு நிறைய விதத்தில் வந்துட்டு நமக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் ஸோ சாயில் தான் வந்துட்டு நம்ம பூமியே வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாதுகாக்குது ஸோ அந்த சாயிலில் வந்துட்டு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ந சாயிலை பற்றி நிறைய விதத்தில் வந்துட்டு நிறைய புக்கிலலாம் வந்துட்டு எழுதியிருப்பாங்க அதாவது வந்துட்டு இந்த விவசாயம் பண்ணும்போதே வந்துட்டு ஒரு பயிருக்கும் இன்னொரு பயிருக்கும் இடையில எவ்வளவு கேப் இருக்கணும் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நடுவுல வந்துட்டு மண் தரைய விடணும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்து பாட்டாலாம் பாடி வச்சிருக்காங்க நெல்லுக்கு நண்டோட கரும்புக்கு ஏரோட வாழைக்கு வண்டியோட தென்னைக்கு தேரோட அதாவது நெல்லுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா நண்டு ஓடுற அளவுக்கு வந்துட்டு இடைவெளி விட்டுருக்கணுமா கரும்புக்கு ஏர் ஓடுற அளவுக்கு வாழைக்கு வண்டி போற அளவுக்கு இடம் ஓடணுமா தென்னைக்கு தேர் போற அளவுக்கு ஓடணுமா சோ இது மாதிரி இந்த மண்ணை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு பழைய காலத்தில் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மண்ணில் நிறைய வகைகள் இருக்குது பழங்காலத்தில் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மண்ணை ரெண்டே வகையாக தான் பிரிச்சாங்க ஒன்று வளமான மண் இன்னொன்று வளமற்ற மண் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இப்போ வந்துட்டு அதை பல வகையாக வந்துட்டு பிரிக்கிறாங்க எதெல்லாம் வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஃபார்மேஷன் அது எப்படி உருவாச்சு எந்த பாறையிலேருந்து அந்த மண் உருவாச்சு எந்த ஏரியாவில் உருவாச்சு அது ஹாட்டான ரீஜியனாக ரெயின்ஃபால் அதிகம் உள்ள ரீஜியனாக இதெல்லாம் வச்சு அது எப்படி உருவாச்சுங்கிறத வச்சு சாயலுடைய டைப் வரும் ரெண்டாவது அதனுடைய கலரை வச்சு டைப் இருக்கலாம் அதுக்கடுத்தது அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த மினரல்ஸ்லாம் வச்சு என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சாயலை வந்துட்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படி சாயில்ஸை பிரிக்கும் போது நம்ம வந்து சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அலுவியல் சாயில் பிளாக் சாயில் ரெட் சாயில் லேட்டரைட் சாயில் மவுண்டைன் சாயில் அண்ட் டெசர்ட் சாயில்ஸ் ஸோ அலுவியல் சாயில் அப்படின்னா வண்டல் மண் பிளாக் சாயில் அப்படின்னா கரிசல் மண் ரெட் சாயில் அப்படின்னா செம்மண் சிவப்பு மண் அடுத்தது லேட்டரைட் சாயில் அப்படின்னா சரளை மண் மவுண்டைன் சாயில் அப்படின்னா மலைமண் டெசர்ட் சாயில் அப்படின்னா பாலை மண் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு சாயிலாக வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் அலுவியல் சாயில் அலுவியல் சாயில்ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துப்போம் நம்ம எல்லாருமே பீச்சுக்கு போயிருப்போம் எல்லாருமே ஆத்தங்கிற சைட் பார்த்துருப்போம் நம்ம ஊர்லேயே வந்துட்டு காவிரி யாரும் ஓடிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த ரன்னிங் வாட்டர் வாட்டர் ரன்னிங் வாட்டர் போகும்போது நிறைய மினரல்ஸ் எல்லாத்தையும் கடத்திட்டு போயிட்டு அங்கங்கே சைடில் வந்துட்டு என்ன பண்ணி வைக்கும் அப்படின்னா படிய வைக்கும் ஸோ அந்த மண்ணை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அலுவியல் சாயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ரன்னிங் வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம் டெபாசிஷன் ஆஃப் சில்ட்டு சில்ட்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி படிவு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான வண்டலை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா படிய வைக்கும் அதுதான் வந்துட்டு இந்த அலுவியல் சாயில் உருவாகிறதுக்கே காரணம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அந்த அலுவியல் சாயில் வந்துட்டு ரொம்ப வளமானதாக இருக்கிறதால அங்கே வந்து கல்டிவேஷன் அதிகமாகவே நடக்கும் ஸோ அப்போ இந்த அலுவியல் சாயில் எங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னா ரிவர் வேலிஸ் ஃப்ளட் ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஏரியாவில் தான் வந்துட்டு இந்த அலுவியல் சாயில் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் எதெல்லாம் வந்துட்டு கல்டிவேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா சுகர் கேன் பண்ணலாம் ஜூட் பண்ணலாம் ரைஸ் பண்ணலாம் வீட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே கல்டிவேஷன் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ சுகர் கேன்னா கரும்பு ஜூட்னா வந்துட்டு என்ன சணல் அரிசி கோதுமை இது எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே நம்ம பயிரிட செய்யலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் சாயில் பிளாக் சாயில்னா கரிசல் மண் அது என்ன கலரில் இருக்கும் பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஏன் பிளாக் கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா அதில் கார்பன் கண்டென்ட் அதிகம் நார்மலாகவே கலர் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு இப்போ பிளாக்காக இருக்குன்னா அதில் கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ரெட்டாக இருக்குன்னா அதில் அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பிளட் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது ரெட்டாக இருக்கப்போ அதில் அயன் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ லீஃப்லாம் என்ன கலரில் இருக்குது க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஏன் அதில் குளோரோஃபில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு கலருக்கும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கண்டென்ட் வந்துட்டு அதில் அதிகமாக இருக்கிறது தான் காரணம் ஸோ பிளாக் சாயிலில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கிறதால அது பிளாக்காக இருக்குது ஸோ இந்த கார்பன் கண்டென்ட் வந்துட்டு இருக்கிறதால பிளாக்காக இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த பாறை இந்த க மண் வந்துட்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ராக்ஸை பற்றி படிச்சுட்டோம் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது தீப்பாறை எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது அது வெல்கைனோஸ் அதாவது வந்து எரிமலை சைட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாறைகள் தான் என்ன அப்படின்னா இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸ் இதைவடைந
இந்த சாயில் இருக்க நார்மலான மணல் இருக்கக்கூடிய த இதில் தண்ணியை ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா பாதி தண்ணி எங்கே தான் போகும் அப்படின்னா கீழே வந்துடும் ஹோல் வழியாக இதே களிமண் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது தண்ணி வந்து மேக்சிமம் வந்துட்டு உறிஞ்சி வச்சுக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி தான் வந்துட்டு கீழே வரும் ஸோ அப்போ இந்த பிளாக் சாயிலுங்கிறது கிளேயின் நேச்சராக இருக்கும் அதாவது வந்துட்டு ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி வச்சுக்கும் தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஹோல் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே எந்த மாதிரியான பிளான்ட் வளரும் அப்படின்னா காட்டன் எந்த மாதிரியான பிளான் வளரும் காட்டன் காட்டன்னா பருத்தி ஸோ பருத்திலாம் வந்துட்டு இங்கே தான் வந்துட்டு அதிகமாக விளையும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரெட் சாயில் ரெட்டுனாலே என்ன அதிகமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் அயன் கண்டென்ட் அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்தால் தான் இந்த ப்ரௌனு ரெட்டு இந்த கலர்லலாம் வள வ வரது ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது வந்து எந்த ராக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டலைன் ராக்ஸ் கிறிஸ்டலைன் ராக்ஸ் எங்கேயாவது படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இந்த கிறிஸ்டலைன் ராக்ஸ்னால் என்னென்னா இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் வெறும் இக்னியஸ் ராக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அது வந்துட்டு கா இது பிளாக் சாயில் வர்றது இது என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸு மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸு இந்த உருமாறிய பாறைகள் அடுத்து வந்துட்டு அந்த இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இதுல இருந்துலாம் வர்றது தான் என்ன அப்படின்னா இது சிதைவாடைங்க தான் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா ரெட் சாயில் ஸோ இது என்ன கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா ப்ரௌன்ல இருந்து ரெட் கலர்ல இருக்கு ஏன்னா இதுல என்ன இருக்கு அயன் கண்டென்ட் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு அரை வறண்ட பகுதியில தான் இருக்கும் அதிக அளவு வெப்பநிலை இல்லாத ஒரு பாதி அளவு வெப்பநிலை இருந்த பகுதியில தான் வந்துட்டு இது இருக்கும் ஸோ இது வந்து நாட் ஃபெர்டைல் அந்த அளவுக்கு வந்து வளமான சாயல்லாம் கிடையாது இங்க வந்து அதிகமா என்னதான் விளையும் அப்படின்னா இந்த மில்லட் கல்டிவேஷன் தான் அதாவது வந்துட்டு திணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பழைய காலத்தில் வந்துட்டு திணை திணை சாதம் தான் அதிகம் சாப்பிடுவாங்க ஸோ திணைங்கிறது இப்பயும் விற்குது அந்த கம்பு திணை இது மாதிரியான பொருட்கள் தான் வந்துட்டு இங்கே அதிகமாக விளையும் அதுக்கு அடுத்தது லேட்டரைட் சாயில் லேட்டரைட் சாயில் அப்படின்னா வந்துட்டு சரளை மண் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக வெட்டாகவும் இருக்காது அதிக ட்ரை இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் மாதிரி மாறி வரக்கூடிய ரீஜியனில் தான் வந்துட்டு இந்த சாயில் இருக்கும் ஸோ ட்ராப்பிக்கல் ரீஜியன்ஸ் வெப்பமண்டல பகுதியில் தான் வந்துட்டு இந்த சாயில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபெர்டைலான சாயில் தான் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு லீச்சிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் லீச்சிங் ப்ராசஸ்னா என்னென்னா இப்போ மலையிலேருந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு வரும் இல்லையா அந்த மலையில் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் ராக்ஸ்னாலே அதில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னோம் மினரல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்போ மலையிலேருந்து அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய மண் கீழே தரையில் வந்து சேரும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட சாயில் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா லேட்ரைட் சாயில்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த சாயில் எப்படி இருக்கும் எல்லா மினரல்ஸையும் சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கும் அப்போ அது ஃபெர்டைலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம இப்போ ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே அதெல்லாம் வந்து டீ காஃபி தான் வந்து அதிகமாக வந்துட்டு விளைவிப்பாங்க ஓகேவா தேயிலை தான் வந்துட்டு அதிகமாக விளைவிக்கிறாங்க ஸோ அந்த தேயிலை தோட்டத்துக்கு வந்து தேயிலைலாம் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஹில் ஸ்டே அந்த லீச்சிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதாவது மேலே இருந்து சாயில் வந்துட்டு கடத்திட்டு வந்து வ இருக்கும் அதனால் ஃபெர்டைலாக இருக்கும் வளமாக இருக்கும் அதனால தான் இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரியான பயிர்களை வந்துட்டு விளைவிக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது மவுண்டைன் சாயில் மவுண்டைன் சாயில்னா நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் இது அதாவது மவுண்டைன்லேருந்து வழிந்து மினரலோட கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது லேட்ரைட் சாயில் மேலேயே மவுண்டைனில் ஸ்லோப்பில் இருக்கும் இல்லையா அந்த சாயில் தான் என்ன அப்படின்னா மவுண்டைன் சாயில் ஸோ இந்த சாயில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தின்னா ரொம்ப மென் மெல்லியாக அடுக்கா ப்ளஸ் அசிடிக் தன்மையோடு இருக்கும் ஆக்சுவலி வந்துட்டு மவுண்டைன் சாயில் வந்துட்டு காரத்தன்மையோட தான் இருக்கும் பேசிக் இன் நேச்சர் ஓகேவா ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி மாறும் அப்படின்னா அசிடிக் அசிடிக்னா அமிலத்தன்மையாக மாறும் ஸோ இந்த அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ தொழிற்சாலைகள்லாம் இருக்கா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கா ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் இருக்கா எல்லாத்துலேருந்தும் என்ன பண்ணும் நிறைய புகை வந்துட்டு வெள்ளை வெளியேறும் ஸோ அந்த புகையில் என்ன இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை அதிகமாக சுவாசிக்கக்கூடாது அதனால தான் வந்துட்டு அங்கே ஃபேக்ட்ரிஸில் தான் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஹைட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த புகை போக்கி வச்சுருப்பாங்க பெரிய உயரத்தில் போகும் அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் ரன் ஆகும்போது மேலே வந்துட்டு ஸ்மோக் வந்துட்டு வெளியேறும் ஸோ அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் மவுண்டைன்ல மழை பெய்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன இருக்கும் வாட்டர் வாட்டர்னா என்ன எச் டூ ஓ ஓகேவா எச் டூ ஓ தான் வாட்டர் ஸோ இந்த புகையில இருந்து வரக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் பிளஸ் அதாவது அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் மழை பொழியும் போது மலைப்பகுதியில மழை பொழியும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எச் டூ ஓவும் ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னா
லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன ராஜஸ்தான் ஸோ ராஜஸ்தானுங்கிறது டெசர்ட் தானே ஸோ டெசர்ட் சாயில் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெசர்ட் சாயில் அதனால தான் இதுக்கு பேரே வந்துட்டு பாலை மண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சாயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் அது மணல் மணலாக தான் இருக்கும் அதாவது அதில் நிறைய ஹோல் இருக்கும்னு அர்த்தம் துளைகள் வந்துட்டு நிறைய நுண் துளைகள் இருக்கும் அதாவது தண்ணியை ஊற்றணும்னா நம்ம பக்கம் இருக்கிற மண்ணில் தண்ணியை ஊற்றணும்னா என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு வந்துட்டு களிமண்ணாக இருந்தால் நல்லா உறிஞ்சிக்கும் மண்ணாக இருந்தால் அப்படியே படர்ந்து அப்படியே உறிஞ்சிடும் இதே ச பாலைவனத்தில் இருக்கிற மண் என்ன பண்ணுன்னா தண்ணியை அந்தளவுக்கு உறிஞ்சாது நிறைய துளை துளையாக தான் இருக்கும் டக்குன்னு ட்ரை ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தோன்னா இது ஒவ்வொரு தன்மையோடு இருக்கும் செலைன் நேச்சர் ஓகேவா அதாவது என்ன பண்ணுன்னா இங்கே எப்போ ரா நம்ம கடற்கரையில் தானே வந்துட்டு உப்பு உப்பு நீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் அந்த தண்ணி இருந்ததுன்னா உப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த பகுதியெலாம் வந்துட்டு உப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெசர்ட்ல வாட்டரே இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப எப்படி அங்க இருக்கிற மணல் வந்துட்டு உப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும் அதாவது வந்துட்டு டெசர்ட் சைட்ல எல்லாம் எப்படிதான் கல்டிவேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா இரிகேஷன் இரிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நீர்ப்பாசனம் அதாவது அங்கே வாட்டரே இருக்காது இல்லையா அப்போ வாட்டரை வேற எங்கேயாவது இருந்து வந்தால் தான் அவங்க வந்துட்டு விவசாயம் பண்ண முடியும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் விவசாயம் பண்ணுறதால தான் அங்கே வந்துட்டு டெசர்ட்டில் இன்னும் நிறைய பேர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ ராஜஸ்தானுக்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திரா காந்தி சேனல் வழியாக கங்கா வாட்டர் வந்துட்டு என்ன ஆகும் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அந் அந்த கால்வாய் வழியாக இந்திரா காந்தி கால்வாய் வழியாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆற்று தண்ணியை வந்துட்டு இங்கே அனுப்பி விடுறாங்க அந்த கால்வாய் வழியாக அந்த தண்ணி வந்தாலும் டெசர்ட்க்கு வந்தாலும் டெசர்ட் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடும் எவ்வளோ தண்ணி வந்தாலும் ஈஸியாக என்ன ஆகிடும் எவாப்ரேட் ஆகிடும் அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சால்ட் கண்டென்ட் அப்படியே மண்ணில் படு பதிஞ்சிடும் சால்ட் என்ன ஆகிடும் மண்ணில் பதிஞ்சிடும் வாட்டர் மட்டும் எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மண்ணில் மணல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு தன்மையோடு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு தன்மை இருந்துச்சு அப்படின்னாவே அது வந்துட்டு வளமற்றதாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வளமற்றதாக இருக்கிறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அந்த அளவுக்கு அங்கே வந்துட்டு நடக்காது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு தன்மையும் ஏற்றுக்கக்கூடிய சில பயிர்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே வந்துட்டு கல்டிவேஷன் நடக்கும் ஸோ இப்போ இந்தியா மேப்பு இதுதான் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலரில் ச நா ப்ளைன் க்ரீனாக இருக்கிறது தான் வந்துட்டு அழுவியல் சாயில் ஸோ இந்த அழுவியல் சாயில் எங்கெங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவது கடற்கரை ஒட்டிய பகுதியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு ஆறு அந்த கங்கா ரிவர் இருக்கிற சைடாக இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு அழுவியல் சாயில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பிளாக் சாயில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மிடிலில் வந்துட்டு பிளாக் சாயில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு ரெட் அண்ட் எல்லோ தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்ன சாயில் ரெட் சாயில் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ரெட் சாயில் வந்துட்டு அந்த ரெட் அண்ட் எல்லோ ஏரியா எங்கேன்னு பாருங்கள் அந்த எல்லோ கலர் இருக்கிற ஏரியா தான் வந்துட்டு நமக்கு ரெட் சாயில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் பிளாக் சொல்லிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் அண்டு மவுண்டெயினியர்ஸ் ஸோ ஃபாரஸ்ட் அண்ட் மவுண்டெயின் சாயில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த க்ரீனில் அந்த லைன் போட்ட க்ரீன் தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து லேட்ரைட் சாயில்னால் வந்துட்டு ப்ளைன் பிங்க் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு லேட்ரைட் சாயில் அதுக்கடுத்தது அது இன்னொன்று நமக்கு கிடையாது ஸோ இது மட்டும்தான் எரிட் சாயில் ஸோ இந்த சாயில்லாம் வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது கிளியராக எங்கெங்கே இருக்குங்கிறதுக்காக தான் இது ஸோ இது வந்துட்டு உனக்கு புக்கில் இருக்காது ஸோ இது தான் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சாயில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சாயில் இல்லை மெயினாக நம்ம பிரிக்கக்கூடிய சிக்ஸ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சாயில் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அலுவியல் சாயில் அப்படின்னா வாட்டர் சைட் தான் இருக்கும் அதாவது ரிவர் ஓஷன் சி இது மாதிரி சைடில் அது சில்ட்டை வந்துட்டு படிய வைக்கும் ஸோ ரைஸ் வீட்டு சுகர் கேன்லாம் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் பிளாக் சாயில் அப்படின்னா வந்துட்டு இக்னியஸ் ராக்ஸ்லேருந்து வரும் ஸோ இதில் கிளே நேச்சராக இருக்கும் காட்டன் தான் இங்கே வந்து கல்டிவேட் ஆகும் ரெட் சாயில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டாமாஃபிக் கிறிஸ்டலின் ராக் கிறிஸ்டலின் ராக்ஸ்லேருந்துட்டு வரும் அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இது ரெட் கலரில் இருக்குது இங்கே மில்லட்டு தான் இருக்கும் அது லேட்ரைட் சாயில்னு பார்த்தோம்னா வெட் அண்ட் ட்ரை ரீஜியன் இருக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே நம்ம இது வரைக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷனில் என்னென்ன